TV Kayser ekranlardan hepinize hayırlı günler sevgili seyirciler. Maça doğru program ile karşınızdayız. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Kayseri Spor'daki son durumu, Başakşehir önce, maçı öncesi son durumu konuşacağız. Konuk olarak Abdülkadir Paslıoğlu yanımda. Abdülkadir hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsın Abdülkadir? Vallahi Geçmiş olsun. Rahatsızdın biraz. Teşekkür ediyorum. Evet biraz rahatsızlığımız vardı ama şu anda gayet iyiyiz. Çok şükür bir yaramazlığımız yok. Başakşehir maç öncesi biz de kendimizi toparladık. <gülüyor> Ee, işte geçtiğimiz hafta oynadığımız maçta İstanbul Spor maçında ufak bir rahatsızlığımız vardı. Ama e, Başakşehir maçına kendimizi yetiştirmeyi başarabildik. İnşallah. Şu anda sıkıntı yok. <gülüyor> evet, tekrar çok geçmiş olsun. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Futbola geçmeden önce Konya'nın Akşehir Belediyesi'nde çok önemli bir turnuva e, gerçekleşecek. 24 Ağustos Onur Günü Akşehir Onur Günü dolayısıyla bir futbol turnuvası düzenlenecek. Evet. Ee, Akşehir Spor'un yanı sıra Altınordu, Antalya Spor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gençler Birliği, Kayseri Spor, Konya Spor ve Samsun Spor U12 futbol tak takımlarını bir futbol turnuvası e, yapılacak evet. 22-24 Ağustos tarihlerinde. Evet. Bu futbol turnuvası ile ilgili bir canlı telefon bağlantımız olacak. Ee, yayınımızın öncesinde evet. Konya Akşehir Belediye Başkanı Doktor Salih Akkaya. Evet. Biraz Eğer önce. Bağlayabildiysek arkadaşlar canlı yayına birazdan, birazdan mı? Tamam. Evet. Ee, biz de o arada futbol turnuvası ile ilgili ufak bir Kayseri Spor U12 takımı evet. da katılıyormuş. Evet, evet. Geçen turnuvaya. E, görüştüm. Ee, yani gerçekten e, şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Ee, işte e, 24 Ağustos günü gerçekleştirilecek, 23 ve 24 Ağustos günleri gerçekleştirilecek olan bu etkinlik son derece anlamlı. Son derece önemli bir organizasyon. Tabii bu organizasyon hem e, bakanlık desteğiyle hem de Akşehir Belediyesi'nin e, organizasyonuyla yapılacak. Bu anlamda e, bu tür e, tarihimiz açısından önemli günlerin e, coşkulu bir şekilde, anlamlı ve manalı bir şekilde kutlanması ve bu tür organizasyonların da yapılması gerçekten özel ve güzel bir durum. E, bu manada işte e, bu organizasyona, bu etkinliğe, Katkı sağlayan başta Akşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere değerli protokol üyelerini, değerli belediye başkanı Sayın Salih Akkaya'yı ve emeği geçen herkese de teşekkür etmek gerekiyor. E, tabii Kayseri Spor'un da katılacağı bir futbol turnuvası da tabii organize ediliyor. Zaten en önemli e, etkinliklerden birisi de bu. Özellikle tabii U12 alt yaş kategorilerinde olan genç çocuklarımızın, genç nesillerimizin bu tür anlamlı organizasyonda futbol turnuvasında yer almaları da Ayrıca ayrı bir güzellik. E, baktığımız zaman işte e, Beşiktaş, Başakşehir, işte Samsun Spor, Konya Spor, Gençler Birliği, Fenerbahçe gibi, evet. Altınordu gibi çok değerli kulüpler, Köklü çok kulüpler. değerli takımlar da U12 takımlarıyla bu turnuvada yer alacaklar. E, Tabi bu tür organizasyonların daha çok desteği, daha çok e, duyurulmaya da ihtiyacı var. Bu manada da biz de e, size de teşekkür ediyoruz Engin abi. Evet. Medyanet ailesi de bu organizasyonun duyurulması konusunda ciddi bir emek sarf etti. Zaten şu anda da ekranlara geliyor. U12 futbol turnuvası olarak evet. inşallah 100. yılda böyle güzel bir etkinlikle kutlanmış olacak Onur Günü. Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Jandarma Genel evet. Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek bir futbol turnuvası. Evet. Ee, i̇stersen Onur Günü Akşehir için önemli bir gün. 24 Ağustos Büyük Taarruz'un başlangıcının hazırlıkları 24 Ağustos'ta evet. Akşehir'de yapılmış ve oradan hareket edilmiş Büyük Taarruz öncesi. O yüzden her yıl Akşehir'de 24 Ağustos Onur Günü etkinlikleri evet. olarak düzenleniyormuş. Evet. Belediye Başkanımız da canlı bağlantıya hazırsa yavaş evet. yavaş onu da alabiliriz. Bu arada e, Sayın Hulusi Akar da e, katılım sağlayacakmış organizasyona. E, evet. Onu da tabii Kayserli söylememiz gerekiyor. Şerimiz. Evet, Kayserli hemşerimiz. Önemli bir turnuva alacak. Evet, evet. Hiç şüphesiz. E, tabii birazdan e, Sayın Başkan'la e, bağlandığı zaman hem turnuvaya dair hem de hı hı. E, olaya dair, onur günü etkinliklerine dair e, önemli bilgileri, önemli detayları elbette bizimle e, paylaşacaktır. Ee, ama tabii şunu da özellikle belirtmek gerekiyor Engin abi. Ee, bunun gibi belki de işte e, ben ilk defa mesela e, tabii daha önce duymuştuk ama bu kadar detaylı ve bu kadar önemli olduğunu 30 Ağustos'un e, 30 Ağustos için bu kadar önemli bir detay olduğunu ben e, bilmiyordum. Akşehir'de böyle bir 
e, organizasyonun yapıldığını, evet. orada böyle bir e, plan ve etkinlik tamam. olduğunu bilmiyorduk. Ama tabii sonradan öğrendik. E, bu manada baktığımız zaman gerçekten önemli bir organizasyon, önemli bir etkinlik. E, i̇nşallah bu manada da gerekli desteği de bu organizasyon bulur. E, en büyük temennimiz ve düşüncemiz de bu. E, bunu da söylemek gerekiyor. E, evet. Akşehir'de düzenlenecek. Hı hı. Hazır olanlar kadar istersen biz yavaş yavaş Kayseri Spor'a da bir giriş yapalım. Abi. Olur, Daha olur. Başkanımız, başkanımız da hazır olduğunda tamam. bağlanırız. Tamam, ee, peki. Kayseri Spor'da ligin 3. haftasında Başakşehir'le Başakşehir konuk olacak İstanbul'da. Pazar günü 19-15'te maç. Evet. Önemli bir maç bizim için. Ama e, Başakşehir'in Avrupa Kupası maçları vardı akşam. Evet, evet. Bir bir berabere kaldı. Bir bir berabere kaldı. Son dakika yediği golle. Evet. Başakşehir hem Avrupa'yı hem ligi birlikte götürmeye çalışıyor. Kadrosu biraz geniş. Evet. Geniş değil daha doğrusu. Çok fazla rotasyon yapabilecek durumda futbolcuları evet. yok. Onlar için biraz yorgun, yoğun bir dönem evet. geçiyor şu sıralar. Hemen ardından 3 gün sonra Kayseri Spor maçına çıkacaklar. Nasıl bir maç bekliyorsun Başakşehir ve Kayseri Spor açısından? E, Valla şimdi şöyle söylemek gerekiyor. E, baktığımız zaman e, Başakşehir'in hem Avrupa macerası e, hem de e, Süper Lig macerası var. İstiyorsan hazırmış evet. telefon Başkanımız bağlantısı. Başkanımız burada mıymış? Evet. Konuya girmeden e, bağlanalım. Başkanım hoş geldin programımıza. E, hoş bulduk efendim. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ediyorum. İyiyiz. Engin Bey ile görüşüyorum sanıyorum. Biz de teşekkür evet. ediyoruz başkanım programımıza evet, katıldığınız evet, için e, önemli bir gün sizin için 24 Ağustos onur günü olarak her yıl kutluyorsunuz coşkuyla. Bu senede bir futbol turnuvası e, düzenlediniz. Bu turnuvada 10 takım katılacak Süper Lig'den takımlar da var altyapılardan. Önemli takımlar var. İkinci Lig'den önemli takımlar var. Dilerseniz e, bu turnuva ile ilgili sizden bir bilgi alalım başkanım. Tabii müsaade edersen önce kısaca... 24 Ağustos'un anlamı ile ilgili, Akşehir için önemi ile ilgili bahsetmek istiyorum. Tabii çok, çok seviniriz başkanım. E, e, 24 Ağustos e, bizim Akşehir için onur günü. Niçin onur günü? Bu 30 Ağustos zaferine giden zaferine giden yol Akşehir'den geçiyor. Yani e, büyük taarruz hazırlıkları Akşehir'de yapılıyor. E, Polatlı'daki, Alagöz'deki Batı Cephesi karargahı e, bu Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, talimatıyla ee, Akşehir'e taşınıyor. Batı cephesi karargahı Akşehir'de kuruluyor. 9 ay 10 gün burada hazırlık yapılıyor. Bu hazırlıklardan kasıt e, hem harekat planları, savaş planları hazırlanıyor hem de askerimizin e, giysi, kıyafet, e, mühimmat noktasının eksikleri tamamlanıyor. Bu arada da savaş planları hazırlandıktan sonra hareket planları bir aradığıyla e, kuvvet komutanları Akşehir'e çağrılıyor. Bu planlar üzerinde görüşleri alınmak üzere. Bunu da düşmana özellikle Yunanistan, Yunanlara hissettirmemek, bu konuyu kamufle etmek adına tarihi bir maç düzenleniyor. Kuvvet komutanları e, maçı izlemeye davet ediyor görüntüde. Maçı, bu kol orduyla e, karargah kuvvetler arasında bu maç tertip ediliyor. Dışarıdan gelen komutanlar e, maçı izledikten sonra akşam Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanında hareket planları masaya yapılıyor. Tabi o gün Seviz Çakmak Paşa var, Asım Gündüz Paşa var, İsmet İnönü e, Paşamız İsmet Paşa zaten Batı Cephesi'nin kumandanı. E, bu kumandanlar ve gelen kuvvet komutanlarıyla beraber bu hareket planlarının son şekli veriliyor ve hareket emri veriliyor. 24 Ağustos 1922 günü. Maç 28 e, Temmuz 1922'de Akşehir'den e, Afyon'a doğru e, Tarus Harekatı 24 Ağustos 1922'den veriliyor. Ve o günden bu yana da e, 24 Ağustos Akşehir'imizde onur günü olarak kutlanıyor. E, tarihçilerin ifadesiyle bu büyük taarruzun kara kutusu Akşehir diyorlar. Veya zafere giden yol Akşehir'den geçiyor. Ya da zaferin hamilelik süreci 9 ay 10 gün Akşehir'den geçti diye böyle tarihi bir e, tarihe geçiyor. Biz de bu yıl 100. yıl olması münasebetiyle e, Büyükşehir Belediye Başkanımız, e, Akşehir'de olan e, e, Konya Milletvekilimiz e, Orhan Erdem Bey e, bir çalışmalar yaptık. 100. yıl olması münasebetiyle bu tarihi maçı da canlandıralım arz ettik. Bu söz konusu tarihi maçta da o gün için asker olan 3 tane Fenerbahçe oyuncumuz oynamış oluyor. Önce bu noktada Fenerbahçe kulübümüzün e, Akşehir'de bir e, süperlik takım maç yapması noktasında önerimiz oldu. Kulüp başkanımız sağ olsun bu noktaya çok 
olumlu baktı ama bu Avrupa maçlarına denk gelince e, imkan olmadı. Biz de onun e, bu durumda şöhretler karmasıyla bir maç yapalım dedik. Şimdi burada bu etkinlikler bünyesinde iki türlü maç var. Bir şöhretler karmasıyla e, az sonra isimlerini ifade ederim arzu ederseniz. E, Akşehir U12 arasında bir maç olacak o tarihi maç isim gelene üzere. Ayrıca bir U12'leri bu e, meşhur takımlarımızın U12'lerin e, katılımı diye bir maç olacak. Bunlar da sizin ifade ettiğiniz gibi e, birçok takımdan e, temsilci var. E, Fenerbahçe U12'si var. Beşiktaş bu, e, takımımız var. Başakşehir, Antalya Spor, Altınordu, Akşehir Spor, Gençler Birliği, Kayseri Spor, Konya Spor ve Samsun Spor'un U12'leri bu 10 takım kendi arasında müsabaka yapacak. E, e, ayrıca bir de dediğim gibi şöhretler karması olarak milli takımda oynamış, futbola emeği geçmiş e, kıymetlerimiz burada Akşehir U12'si ile bu tarihi maçı canlandırma anlamında bir sembolik maç olacak. Burada da kısmet olursa inşallah teyit ettik. Ee, bunu da Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz koordine etti. Şenol Çorlu Beyefendi, Turhan Soboğlu, Özer Hurmacı, Zafer Tüzün, Cemil Turan, Şenol Usta Ömer, Oğuz Çetin, Cem Pamiroğlu, Taylan Keskinler, Hami Mandıralı e, isimleri e, şöhretler karmasının takım olacak. Bizim Akşehir Spor u ile maç gerçekleştirecek. İnşallah Milli Savunma Bakanımız Sayın Burüsi Akar Beyefendi'nin de teşrifleriyle katılacağı teyit edildi birkaç gün önce. E, bu 24 Ağustos 1922 ki Taarruz Emri'nin Akşehir'den Gazi Mustafa Kemal'in verdiği e, gün. O günün 100. yılında dolu dolu bir program yapacağız. E, vaktimiz varsa arzu ederseniz programın diğer e, e, ögelerinde de bahsedebilirim. Ama maçla ilgili konu bunlardan ibaret. Yani. Evet, kısaca isterseniz diğer programa, programa kısmına da değinebiliriz başkanım. Tabii, vaktimiz başta memnun olurum ben de. E, e, Kayseri'den Kayseri TV izleyen, maça doğru programı izleyenler için bizim için bir bilgilendirme fırsatı olur. Onları da bu vesileyle Akşehir'imizde 24 Ağustos günündeki bu güzel etkinliğe bekliyoruz. Çünkü milli mücadelede Akşehir'in çok önemli bir konumu var. E, e, burada... Bir tarafı Sultan Dağları'na dayanması, bir tarafında göl olması, demir yol olması, milli mücadele ruhu olması gibi birçok sebepten Akşehir seçilmiş. Hem cepheye yakın olması anlamında ve gerçekten ben de ecdadımızda bu anlamda gurur duyuyoruz. Ee, böyle bir ev sahipliği noktasında. Ee, 24 Ağustos e, programımız e, saat 14'te resmi açılışla başlayacak. Tabi e, orada Milli İstanbul Bakanlığımızın 80 kişiden oluşan güzel bir mehteran bölüğü var. Onun güzel gösteriler olacak. E, Akşehir Belediye'mizin e, kısa bir e, halk oyunları gösterisi olacak. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kurduğu Ankara e, Kulübü Derneği var. Seymenler grubu. O Seymenler burada misafir edeceğiz. Onların gösterisi var. E, ondan sonra e, muharip uçak geçişi var. E, Türk Yıldızları'nı davet etmiştik ama bir program çakışması olduğu için gelemediler. Onun yerine e, Konya 3. Anacet üstünden kalkan F-16'larla bir muharip e, uçak gösterisi olacak. Sayın Bakanımız ve protokolümüzün kitapları olacak. Oradan sonra da e, bu Batı Tepesi Karargah Müzemiz var. Bu karargah e, da çalışmaların yapıldığı, hareket planlarının yapıldığı, kararların alındığı e, yer. Orası müze olarak e, faaliyet gösteriyor. E, bu programın yapılacağı Cumhuriyet Meydanımızdan o müzeye kadar 200 metrelik mesafede temsili bir e, e, yürüyüş. E, Akşehir üzerinden Afyon Karaysera e, gitmiş o zaman ordu. Onu canlandırmak adına bir yürüyüş var. Atlı birliklerle beraber ve uğurlama var. Orada Batı Cephesi Karargah Müzemiz ziyaret var. Onun sonrasında Sayın Bakanımız ve şehit gazi aileleri ve protokolla bir yemek var. Ee, yemekten sonra Sayın Bakanımızı Marazgirt'te inşallah uğurlayacağız. Akabinde de burada e, Akşehir Nasrettin Hoca Stadyumunda bu zaten devam ede gelen o U12'ler maçının final maçı ve akınsından e, bu şöhretler karması ile Tarihi maçı Akşehir Spor arasında yapılacak tarihi maçı canlandırma e, programı var. Bu arada da e, statüma bizim Akşehir Yamaç Paraşütü'nde de çok önemli bir e, yere sahip. E, 7-8 yıldır uluslararası mahitte Yamaç Paraşütü etkinlikleri düzenliyoruz. Yine 26-28 e, Ağustos'ta onun da yarışmalar var. E, burada sembolik bir Yamaç Paraşütçüler e, statüma maç öncesi e, istikbal göklerdedir diyerek Türk bayrağına bir gösteri yapacaklar, iniş yapacaklar. Onun akabinde 
ve Fener Arayı, Fener Arayı Nasyonu da Jandarma Genel Komutanlığımızın e, bando gösterisiyle bu, bu yılki programımızı nihayetlendirmiş olacağız. Evet, dolu dolu bir program hazırlamışsınız başkanım. Ellerinize sağlık. Kayserili hemşerimiz Hulusi Akar, Sayın Bakanımız Hulusi Akar'ın da katılımı olacak. Onun da dolu dolu programları var. Şehit aileleriyle birlikte evet. yemek yiyecek, müze gezecek. Onları öğrendik başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz son olarak bir konu? Biz teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için size e, e, yürekten teşekkür ediyorum. E, Gerçekten bizim için Kurtuluş Savaşı önemli, Çanakkale önemli, 15 Temmuz önemli. Ee, bu millet var olmak için çok büyük bedeller ödemiş, çok şehitler vermiş. Ee, bunların hepsi gerçekten tarihimize altın harflerle yazılmış. Bunlardan biri büyük taarruz e, konusunda da e, Akşehir'imiz e, güzel bir ev sahipliği yapmış. Bütün kararlar zafere giden yol noktasında kararların alındığı şehir. E, bu anlamda bu program da çok önemli, bu tarihi maç çok önemli. Sizin de programınız Baça Doğru isimli bir spor programı. E, futbolun gerçekten sade bir spor olmadığı, böyle bir tarihi, tarihin akışına da yön verecek noktada bir kamuflaj noktasında bir fonksiyon ifade ettiğini biz gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Evet. Geçtiğimiz günlerde e, Marmara Üniversitesi Türkiye e, Araştırma Enstitüsü ile Futbol Tarihi Araştırmalar Derneği İstanbul'da e, bu tarihi maça dönük bir panel yaptılar. Bizim de arkadaşlarımız iştirak ettiler. Ben sağlık nedeniyle katılamamıştım. İnşallah ileriki günlerde bu noktada biz ünlü tarihçilerle yine e, burada bu konuyu da konuşmak istiyoruz. Bir panel sempozyum şeklinde e, bu yılda. E, gerçekten e, futbolun bir başka e, anlamını, bir başka yüzünü de bu vesilelere ortaya çıkarmış olacağız. Bilinmeyen o tarih maçı ve e, bu konuyu inşallah bu vesileyle 100. yılıyla birlikte daha da gün yüzüne çıkarmaya e, Akşehir Halk olarak, Akşehir Belediyesi olarak, Akşehir Belediye Başkanı olarak, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay da bu noktada destek veriyor. E, hep beraber bu işi inşallah e, daha da güzel noktalara taşıyacağız. Ben tekrar teşekkür ederek size iyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Tüm Kayserli hemşerilerime, Akşehir'den, Nasrettin Hoca'nın memleketinden, dünyanın ortasından, Gülmece'nin başkentinden, Büyük Tarih Kararı'nın alındığı tarihi e, memleketten selam, saygı ve muhabbetleri arz ediyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım verdiğiniz değerli bilgileri ve katılımınız için. Peki, görüşmek dileğiyle. Görüşmek Sağ olun başkanım dileğiyle. teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. evet önemli bir gün olacak. Evet Akşehir Halit için. Başkan'a gerçekten teşekkür etmek gerekiyor. Hı hı. Ee, Engin abi yani böyle anlamlı bir organizasyonu. Dolu dolu bir organizasyon. Dolu dolu bir program. Dolu evet hem ayın 23'ünde hem 24'ünde önemli etkinlikler e, gerçekleştirilecek. E, emeği geçen herkese de e, teşekkür etmek gerekiyor. İnşallah fırsat ve imkan olursa biz de orada olup e, Program. programı takip etme imkanımız olacak inşallah. İnşallah e, özellikle şöhretler karması maçını e, evet. bu 12 takımıyla oynayacak sanırsam finale çıkan mı oynayacaktı? Yanlış anlamadıysam e, güzel bir maç olacak Abdülkadir. Evet hiç şüphesiz abi. Hem yani e, düzenlenecek olan U12 turnuvası hem de şöhretler Hı. E, karmasında oynayacağı maç gerçekten güzel olacaktır. Bu manada e, dediğim gibi e, işte birçok takımın katıldığını zaten şu anda da ekranlara geliyor. Hı. Altınordu, Antalya, Başakşehir, Akşehir Spor tabi başta, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsun gibi önemli takımlar var. E, i̇nşallah e, ben organizasyonun zaten güzel olacağından ve e, katılımın da e, çok olacağından eminim zaten. Evet, istersen tekrar yarıda kalmıştı. Evet. Başakşehir maçıyla devam edelim. Asıl konumuza gelelim. Önemli bir maç bizim için. 3 evet, puanımızı aldık. Evet. 11. sıraya yerleştik. 4. sıradaki Başakşehir'le 4 puandaydı sanırsam. Evet, evet. Başakşehir ee, 4 puanda. Önemli bir maça çıkacağız. Pazar günü 19 15. Valla evet abi, hiç şüphesiz önemli bir maç. Baktığımız zaman işte Başakşehir'in nasıl bir oyun sistemine sahip olduğunu, nasıl oynadığını az çok tahmin edebiliyoruz. Yani hem oynadıkları, ligin ilk haftasını oynadıkları Kasımpaşa maçında, hem geçtiğimiz hafta Konya maçında Başakşehir nasıl bir oyun sistemiyle sahada olduğunu, nasıl bir oyun planıyla sahada olduğunu bizlere az çok gösterdi. Ve evet. Başakşehir için özellikle şunu söylemek gerekiyor. Her zaman için topa sahip olmak isteyen, her zaman için oyunun hakimi olmak isteyen ve bununla birlikte ofansif futbolu da oldukça benimseyen, pas yüzdesi fazla olan ve bu manada da takım oyununu da 
çok iyi başarabilen bir Başakşehir var. Zillardır var zaten. Hani bu değişmedi. Bu sezon olan bir şey değil. Evet. Daha önceki yıllarda da Okan Hoca döneminde de, işte Aykut Hoca döneminde de, şimdi Emre Belezoğlu döneminde de e, Başakşehir zaten hep aynı oyun sistemiyle, aynı oyun planıyla e, sağa doluyor ve e, bir şekilde e, sistemi de olduğu için ve e, iyi bir kadroya da sahip olduğu için her sezon Üst sıralarda görmeye alışkın olduğumuz her sezon Avrupa'ya giden bir Başakşehir kulübünden evet. bahsediyoruz. Ve e, ve bununla birlikte e, her yıl kadrosunu da ciddi manada güçlendiren önemli oyuncuları kadrosuna katan Başakşehir var. Evet. Baktığımız sezon bu sezonda yine e, önemli oyuncuları kadrosuna katkı zaten mevcutta da Başakşehir'in gerçekten kaliteli isimleri vardı. Hı hı. İyi ayakları vardı. E, yeni transferlerle birlikte kadrolarını iyice güçlendirmiş oldular. Onların da dün Avrupa senin de söylediğin gibi... Avrupa Kupası'nda bir maçları vardı. 1-1 sona erdi. Orada Münir mesela çok, çok güzel bir gol attı. Evet. Muazzam bir gol attı ki Sol bence Başakşehir'in bu sezon kadrosuna kattığı en e, te, tehlikeli ve en değerli isimlerden birisi. Rakip evet. adına tehlikeli, Başakşehir adına da değerli isimlerden birisi. Evet. O yüzden e, bizim e, maçta da Kayseri Spor'la oynanacak maçta da özellikle nasıl ki Çağdaş Hoca Beşiktaş'ta oynanan maçta Vegors'a özel önlem aldıysa Gezal'a özel önlem aldıysa, Muleyka'ya özel önlem aldıysa aynı şekilde Başakşehir maçında da özel önlem alacağınız isimler az çok belli. Evet. İşte bunlardan birisi hemen söyleyeyim işte geçen sezonu Malatya'da geçiren Başakşehir'e transfer olan Münir. Evet. Yani gerçekten çok iyi oyuncu ve geçtiğimiz sezonda Malatya Spor'da oynamasına rağmen, düşen Malatya Spor'da oynamasına rağmen ligin en çok çalım atan oyuncusu oldu. Evet. Ki şimdi o oyuncu Malatya'dan Başakşehir'e geldi. Daha iyi bir oyuncu grubu içerisinde şu anda. Evet. Ve bununla birlikte e, işte Avrupa Kupalarında dün formu attığı biraz daha oldu. yükselecektir. Formu, evet. formu yükselecektir. Daha iyi katkı sağlayacaktır. Evet. Daha fazla katkı sağlayacaktır. Özellikle Münir'e dikkat etmek gerekiyor ki evet. zaten şunu da özellikle belirtelim. Ligin ilk haftasında oynanan Kasımpaşa maçında 4-0 biliyorsun Kasımpaşa'yı Başakşehir mağlup etmiş evet. abi. Gollerden birisini mesela Münir attı. Hı hı. Dikkat edilmesi gereken en önemli oyunculardan birisi. Birebir de çalım atmayı çok seven, hızlı, dribbling gücü yüksek önemli oyunculardan birisi. Mutlaka Kayseri Spor'un Münir'e dikkat etmesi ve bana göre özel önlem dahi alması gerekiyor. Bununla birlikte Endiya Şimi e, yine Başakşehir'in en önemli evet. en kilit isimlerinden birisi. Geçtiğimiz sezonda yine önemli işleri imza atmıştı. Hem skor anlamında hem de e, oyuna katkı anlamında gerçekten ligimizin iyi futbolcularından birisi. Başakşehir'in de değişmez oyuncularından birisi. Endiya Şimiye de çok dikkat edilmesi gerekiyor. E, ve bu sezon yine Başakşehir'in ve Süper Lig'in belki de en çok dikkat çeken transferlerinden birisi de Patrik Şiş. Hmm. E, bu sezon yine Başakşehir e, bu oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Orta sahada oynayan bir oyuncu. E, yine hucum gücü yüksek. E, kaliteli bir ayak. O yüzden Patrik Şiş'e de dikkat, e, dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum ve en son oynanan yine e, en son diyorum ilk haftada oynanan e, Kasımpaşa maçında da e, gollerden birisini Patrik Şiş atmıştı evet. mesela. Yine dikkat edilmesi gerekiyor. E, Alexic yine aynı şekilde Başakşehir'in en önemli hucum güçlerinden birisi. Yine Deniz Türüç bizde de zaten daha önce oynadı. Evet. E, Deniz Türüç de e, belki Fenerbahçe'de istediği e, oyunu sergileyemedi ama Başakşehir'de kendini tekrar buldu. İyi bir performans sergiliyor. Kadronun da değişmez isimlerinden birisi oldu. Hem Süper Lig e, serüveninde hem de e, Başakşehir'in Avrupa serüveninde devamlı olarak ilk 11'de tercih edilen isimlerden birisi. O yüzden bana göre özellikle tabii hucum hattını e, burada ön planda tutmak gerekiyor. Hem Münir hem Deniz Türüç hem e, e, e, Endi Aşimi, e, Alex Hiç ve Patrick Şiş. E, bence Başakşehir'de dikkat edilmesi gereken, özel önlem alınması gereken Oyunculardan birisi. Beşiktaş evet. maçında Çağdaş Hoca bunu bence çok iyi Yaptı. başarmıştı. En son gole kadar. Ki kırmızı kadar. kart görmesek. Evet, evet yani, yani görmesek belki daha da farklı bir sonuç elde edebilirdik. Evet. Aynı şekilde ben Çağdaş Hoca'nın e, yine Başakşehir'e de e, Başakşehir'in özellikle hucum hattındaki oyuncularına evet. özel önlemler alacağını, onları oynatmama adına sahada bir plan ve organizasyon yapabileceğini de düşünüyorum. Bunu da e, ben... Hani Beşiktaş maçında bunu gördük. Başakşehir maçında da bunu göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü dün gerçekleşen antrenmanda da hı hı. zaten Çağdaş Hoca direkt olarak e, ligin en önemli takımlarından birisiyle, şampiyonluk adayı olan takımlardan birisiyle e, oynayacağız diye ifade etmişti. Hı hı. O yüzden buna da dikkat etmek gerekiyor. 
E, zaten Başakşehir'de e, şu anda lige en iyi başlayan takımlardan birisi. Her ne kadar 2'de 2 yapmamış olsalar bile ikinci hafta oynadığı takım Konya'ydı. Zor evet. bir rakipti. Yani her ne kadar Kasımpaşa'yı çok rahat geçti ama Konya tabii zor rakipti onlar için. E, ama oradan da en azından deplasmanda olmalarına rağmen e, bir puan alarak e, baştan ayrıldılar. Evet. E, o yüzden baktığımız zaman lige de iyi başladılar. Avrupa maceraları da fena gitmiyor baktığımız zaman. E, ve şunu da özellikle belirtmek gerekiyor. E, topun hakimi olmak isteyecektir Başakşehir. E, oyunu rakip sahaya yığmak isteyecektir. Bununla birlikte işte ne kadar pas organizasyonunu fazla yaparlarsa onlar için o kadar iyi oluyor. Yani işin gerçek boyutu da bu. O evet. yüzden bunu da Kayseri Spor'un e, oyun planıyla, oyun sistemiyle minimize etmesi gerekiyor. Burada tabii ki bütün görev Çağdaş Hoca ve oyuncu grubuna düşüyor. E, ben öyle tahmin ediyorum ki e, Çağdaş Hoca da e, Başakşehir'in hem e, Konya ile oynadığı hem Geçen hafta Kasımpaşa ile oynadığı maçları iyi analiz edip buna göre bir oyun sistemi ve oyun planı sahaya sürecektir diye düşünüyorum. Baktığımız zaman da e, defansif anlamda da iyi bir Başakşehir'in olduğunu söylemek gerekiyor. Evet. E, i̇şte iki maç oynadılar ve iki maçtan da e, lig serüveninden bahsediyorum gol yemediler. Evet. Yani bu da bence iyi, iyi bir başarı kriteri Başakşehir adına. O yüzden e, o savunma hattını geçebilmek ve hucum hattını da e, frenletebilmek kolay iş değil. E, bu manada belki de e, sezon içerisinde tabii birçok önemli maç olacak, birçok zorlu maç olacak ama e, ligin belki de en hazır takımına karşı ligin ilk haftalarında oynayacağız. Bunu da düşünmek gerekiyor. E, biraz daha sabır etmek gerekiyor. E, Başakşehir maçından olumsuz bir sonuç çıkabilir mi? Elbette evet. ki çıkabilir. Yani sonuçta <gülüyor> Süper Lig'e yeni çıkmış, kadrosu oturmamış, e, tam manasıyla e, Süper Lig'e adaptasyon sorunu yaşamayan bir takımla oyn- oynayacağız biz. Yani her şeyle hazır. Özür evet. diliyorum cümleyi toparlayayım. Erken de her başlattılar şeyle, Avrupa de dolayı. Başlattılar, tabi, Avrupa macerasından dolayı. Hı-hı. Her şey hazır. Kadrosu oturmuş. Oyuncu grubunun herhangi bir adaptasyon sorucu, sorunu yok. E, ve ligin gediklisi şampiyon apoleti olan bir takımdan bahsediyoruz. Transfer tahtası açık en önemli. Yani, <gülüyor> İstediği transferleri e, yaptı. Önemli transferleri Takımı güçlendirdi. güçlendirdi. Zaman, e, bu açıdan bakarsak Evet, ligin belki de e, ilk haftalarında en zor maçlarından birini Bilmiyorum. oynayacağız. Evet. O yüzden olumsuz sonuç da çıkabilir. Ha, şu da olabilir. E, Beşiktaş maçında biz maçı belki de 11-11 tamamlamış olsaydık ve yakaladığımız %100 net pozisyonlarda evet. değerlendirmiş olsaydık Beşiktaş maçından da e, bir galibiyet alabilirdik. Evet. Yani bu olabilirdi. Çünkü maç oraya doğru gidiyordu ama tabii görülen kırmızı de 2 yapmış olabilirdik. Yani. Evet, kaçırılan net pozisyonlar e, maçı o noktaya getirdi. Başakşehir maçında da belki ikinci yarının sonlarına doğru skoru tutup e, en azından beraberlikle e, son dakikalara girip e, ikinci yarıda yapılacak hamlelerle birlikte maçın da belki e, bize e, galibiyet anlamında dönebilmesi de mümkün Hı-hı. baktığımız evet. zaman. O yüzden e, önemli olan erken bir gol yememek. E, bununla birlikte e, dediğim gibi Başakşehir'in hücum gücünü biraz frenlememiz gerekiyor. E, durdurmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek Dediğim gibi ikinci yarıda e, istediğimiz sonucu oyuncu değişiklikleriyle birlikte belki de alabiliriz. Evet, Karimi cezalıydı İstanbul Spor maçında. O evet. cezası bitti bu hafta dönecek. Kemen e, sakat. O evet, evet, Kemen'in e, şu anda sakatlığı görüyordu. devam Başka ediyor. Ülkesi neydi? E, Fransa'ya gitmişti. E, ama dönecek. E, ama bu maçta tabii yetişmesi mümkün yani, değil. E, Başakşehir maçında hem Kemen'den hem Atamak'tan Kayseri Spor yararlanamayacak. Bunu Hı-hı. özellikle söyleyeyim. Kemen'in daha yani dün hoca da ifade etmişti. Yaklaşık bir 3 haftalık daha bir tedavi süreci var. O yüzden hem Atama hem Kemen yarın şey pazar günü pazar maçta günü. olamayacaklar. Hemen Mamet Yam'la ilgili şu bilgiyi verelim. Hem dün hem ondan önceki gün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Hı-hı. Biliyorsun abi işte en son oynanan şey en son diyorum tabii alışkanlık olmuş. <gülüyor> ee, baş, Beşiktaş'ta oynanan maçta evet. sakatlanmıştı. Darbeye evet. bağlı bir e, sakatlık oluşmuştu. E, ama işte geçtiğimiz hafta İstanbul Spor maçında yaralanamadık. Belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz oyunculardan birisi. <gülüyor> Ucumsal anlamda evet. ama maalesef tabii geçen hafta bu oyuncudan yaralanamadık. Şu anda dediğim gibi e, son iki itmana katıldı. E, bugün itmana da katılacak. Yarın itmana da katılacak. Ben e, mutlak suretle Mametiyam'ın e, kafilede olacağını, kamp kadrosunda olacağını düşünüyorum. Ama 11'de oynaması zor mu? 
şu an için zor gözüküyor. Ee, belki ilerleyen dakikalarda. Belki ilerleyen dakikalarda yani. senin de söylediğin gibi e, Engin abi. E, sahada görebiliriz e, Mamet Yam ama ilk 11'de olmasını ben çok öngörmüyorum. Çünkü sakatlıktan çıkmış bir futbolcu. En nihayetinde çok ciddi bir sakatlık değil ama futbolcu sakatlıklarına hele ki e, bu sezonda daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hı hı. oyuncu tam manasıyla e, iyileşmeden, sağlığına kavuşmadan sahaya çıkarsa e, belki bir haftada bitecek tedavi süreci bir aya uzayacak veya iki aya uzayacak. O yüzden de e, Çağdaş Hoca'nın da bu manada e, riske edebileceği hiçbir oyuncusu yok. Yani evet. sa- sadece Mehmet Yam değil, e, genç oyuncular dahi bu manada çok Kayseri Spor için çok kıymetli. E, transfer yapamadığımız dönemde e, hiçbir oyuncuyu da kaybetme lüksü yok Kayseri Spor'un. Evet. O yüzden e, Mehmet Yam ben ilk 11'de olacağını çok ön görmüyorum. Sonradan oyuna dahil olma ihtimali çok daha kuvvetli. Mensah da yine aynı şekilde çünkü çok da soran oluyor acaba Mensah da ilk 11'de başlar mı diye. Mensah da dün e, röportaj veren isimler arasındaydı. Evet. Mensah da şu an için hazır değil. E, i̇lk 11'de oynamaya hazır değil. Ben öyle tahmin ediyorum ki hem Beşiktaş maçında hem de e, İstanbul Spor maçında sonradan oyuna dahil olmuştu. Bu maçta da Başakşehir maçında da ben oyunun ikinci yarısında sonradan. E, evet sonradan Mensah'ın oyuna dahil olabileceğini düşünüyorum. Ama tabi bu noktada sevindirici en güzel şey Ali Karimi'nin cezasının bitmiş olması. Hı hı. İstanbul Spor maçında oynayamamıştı kat cezası olduğundan dolayı. Ama bu maçta e, hoca ilk 11'de Ali Karimi'ye şans verecek. Beşiktaş maçında oynadığı futbol e, hala çok hafızamızda. Evet, e, gerçekten hem savunma anlamında hem de hucum anlamında çift yönlü orta çift olarak. Yönlü orta saha. E, ciddi bir katkısı vardı. E, hatta hani şey denir tadı damağımızda kaldı. Yani <gülüyor> Ali evet. Karimi'nin oynadığı futbol gerçekten muazzamdı. E, öyle tahmin ediyorum ki Başakşehir maçında da e, hem takımın yine aynı şekilde hucum gücüne hem de savunma gücüne katkı sağlayacaktır Ali Karimi. O yüzden Ali'nin dönmesi Kayseri Spor açısından büyük bir avantaj olarak nitelendirilebilir. Evet program başında bahsetmiştik. Başakşehir'in diğer büyük takımlara göre çok fazla rotasyonlu bir kadrosu yok. Evet. Tekrar e, dün akşam bir maç oynadı. Evet. Avrupa Perşembe, maçı. Pazar, Perşembe, Pazar evet, oynayacak. tek, Pazar günü oynayacaklar. Pazar günü oynayacaklar. Tekrar e, önemli bir maçta bir bir beraber kaldılar. Daha e, tur atlaması kesinleşmiş. Rotasyonlu tabii, tabii. bir kadro bekliyor musun Pazar günü? Kayseri maçında... Valla şimdi Emre Hoca'nın, Emre Hoca'nın tabi tabi camianın e, Başakşehir kulübünün de burada e, düşüncesi çok önemli. Yani tabi e, sözlü olarak her zaman ifade ediyorlar. Hani Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önemli başarılar elde etmek istiyoruz diyorlar ülke ama. Puan açısından ülke puanı açısından da çok açısından da tabi son derece önemli ve kıymetli bir e, maç Avrupa'da 20. oynadı. 20. sıraya kadar düştük. Evet. E, ama baktığımız zaman... Yani Başakşehir Avrupa'da ne kadar devam edebilir, yoluna ne kadar e, e, götürebilir, e, bu serüveni ne kadar götürebilir orası muamma. Ama ben e, bu maçta, e, hafta sonu oynayacağımız lig maçında ben e, Emre Hoca'nın çok da rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacağını düşünmüyorum. Yine e, beklediğimiz e, muhtemel 11 e, az çok sahada olur gibi e, gözüküyor. Mesela ben Emre Kayseri Sonra'da, Spor'un muhtemel 11. Evet verelim abi. E, Kayseri Spor'un da Hemen kadrosunu paylaşayım ama e, Başakşehir'de şöyle hemen e, önümüze bir fikstürü de e, alalım. Kadroları da görmüş olalım bu e, neticeyle. Evet. E, hemen şöyle baktığımız zaman. Evet. E, yine kalede ben e, Kayseri Spor muhtemel 11'ini paylaşalım. E, kalede ben yine e, bilenin Bilen. olacağını e, düşünüyorum ki zaten ligin ilk iki haftasında bence iyi bir performans evet. ortaya koydu. Çok aşırı fazla iş düştü mü? E, düştü bence. Hem İstanbul Spor maçında hem de Beşiktaş maçında bence kurtardığı önemli pozisyonlar vardı. E, bu manada baktığımız zaman e, kalede yine Bilal olur. Değişmez. Savunma hattında yine Hoseyni ve Kolovetsiyos'un e, olacağını düşünüyorum ki e, bu iki oyuncu da gerçekten özellikle Hoseyni, Hoseyni evet. e, gerçekten savunmayı Mücadele. derleyip toparlayan Kesinlikle. mücadele gücü yüksek olan bir oyuncu. Hı-hı. O yüzden hem Hoseyni hem Kolovetsiyos savunma tandemi değişmez. Sağ tarafta Onur, sol tarafta yine Karol Hı-hı. olur. E, bununla birlikte e, orta alanda ben e, hocanın e, Cardozo ve Ali Karimi'yi düşüneceğini e, öngörüyorum. Çünkü evet. Beşiktaş maçında da böyle yapmıştı. Ee, Çağdaş Hoca. Hı hı. Yine Cardozo ve Ali Karimi savunmanın önünde olur diye tahmin ediyorum. Bununla hı hı. birlikte işte kanatlarda Emrah Başsan ve e, şey olur diye tahmin ediyorum. E, 
Ramazan Cibelek e, olur. Evet evet. Çünkü deniyor hoca. Deniyor. Hmm. Onu da söyleyelim Engin abi. Yani Mane'ye o... şans vermiyor. Aslında ben Mane de olabilir diye düşünüyorum ama hoca Mane'ye şans vermiyor baktığımız zaman. Yani Mane'ye de şans vermediği için e, ben Ramazan olabilir diyorum. E, diğer bir ihtimal ise e, Gökhan Sazla. Hmm. Geçtiğimiz hafta da oynamıştı. Mamet Yem oyundan çıktıktan sonra da yine e, Gökhan Sazla'yı görmüştük. Hani Gökhan ihtimali ee, bana e, şöyle kuvvetli gelmiyor. Neden Ramazan dedim? E, hem e, Beşiktaş maçında sonradan oyuna girdi. Hem geçtiğimiz hafta ilk 11'de başladı. Ama Gökhan Saz da bence istenilen e, katkı sahaya yansıtamadı. Hı hı. Ben bundan dolayı Ramazan ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Ters ayaklı ama oynayabilir bence. E, ama şöyle de olabilir. E, hoca Ramazan ve Ali Karim'i de yapabilir orta sahada. Abi. Yani e, bu da bir ihtimal. Kardozu e, yu kanatta oynatıp Tiam oynayamayacağı için bu Kupa maçında da öyle zannetti. Yani şeyde, öyle ihtimaller tabii farklı oynatmıştı. denklemler Ramazan. var. Hani orada Ramazan ve Karimi oynayıp e, kanatların birinde zaten Emrah sağ tarafta kesin. Sol Hı-hı. tarafta işte Kardozu da olabilir. E, Hoca Ramazan'ı da deneyebilir. Baktığımız zaman Gökhan da oynayabilir. E, evet. Her ne kadar katkıyı veremese de bence hocanın tercihleri arasında Yer alıyor e, Gökhan Sazlı'da. E, İler üçte de Mario Gavranovic olur. E, şey, forvet arkasında da yine Bertolacci'nin olacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü mesela dediğimiz gibi tam manasıyla hazır değil. O yüzden e, yine e, forvet arkasında Bertolacci'nin olacağını söyleyelim. Yine tekrar edeyim. Bilal, e, Onur, Hoseyni, Kolovetsios. Sol tarafta Karol olur. E, orta alanda ben diyorum ki Ramazan'la e, Ali, Ali Karim'in Karim. bunu öyle söyleyelim. Kanatlarda Emrah ve Ramazan diyorum. Bertolacci. Ama Gökhan ihtimalini de unutmayalım. E, forvet arkasında Bertolacci. <gülüyor> en ileri uçta da Mario Gavronovic'in Gavronovic. biriyle Kayseri Spor'un sahada olmasını bekliyorum şu anda. Evet Gavronovic'in performansını nasıl buluyorsun? Bu sene ilk iki maçta henüz golle tanışmadı. Evet golle tanışamadı. Geçen Çok hafta golle <gülüyor> tanışıyordu. Az az. İki evet. tane net pozisyon vardı. Birisi evet. direkten dönü pozisyon. <gülüyor> diğeri de kafayla vurduğu pozisyon. Kaleci son anda çıkarttı. Yani e, kısmet olmadı ama tabii gole yakın e, Beşiktaş maçında da yakaladığı önemli pozisyonlar evet, vardı Mario Gavronovic. Yani gerçekten e, Mario Gavronovic tam bir santrafor Engin evet, abi. Yani kesinlikle. nerede duracağını, e, nasıl hareket edebileceğini, ceza sahası içerisinde, içerisinde özellikle nasıl e, oyuna katkı sağlayabileceğini, nasıl konum alabileceğini çok iyi bilen bir futbolcu Mario Gavronovic. Gerçekten üst düzey bir forvet. E, hem Beşiktaş maçında hem de geçtiğimiz hafta İstanbul Spor maçında çok net pozisyonları vardı. Ee, dediğin gibi gole de çok yaklaştı. Direkt döndüren pozisyonlar. Kalecinin son anda çıkarttığı pozisyonlar vardı. Ama e, gol atmak kısmet olmadı ama e, belki de bu hafta e, o da 3. hafta itibariyle belki de gol orucunu. Gol orucu da demeyelim. 2 haftadan bir şey olmaz. E, yani bu hafta e, golle tanışır diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten e, iyi bir santrafor, iyi bir ayak. E, ben özellikle Yine bu sezon içerisinde Mario Garrono için takıma ciddi manada ofansif olarak katkı sağlayacağını düşünüyorum Engin abi. Yani e, fena değildi yani baktığımız zaman önemli pozisyonlara girdi. Evet. Önemli pozisyonlar yakalamak da e, şey Engin abi baktığımız evet, zaman beceri, kıymetli ve değerli kesinlikle. becerik isteyen bir şey. Ama inşallah bu hafta e, golle tanışır diyelim. İnşallah pazar günü Kayseri sporumuza Başakşehir karşısında başarılar diyoruz. Kısa kısa notlarım var. Usulsüz seyirci alımından Ceza gelmedi. Kayseri evet. Spor ceza almadı oradan. Sadece uyarı aldı sanırım. Ee, milli Altyapıdan milli takıma Muhammed Eren Arıkan, Muhammed Aybar, Baran Ali Gezek. Üç evet. tane oyuncumuz çağrıldı ki onlar da iyi gidiyorlar. İki haftada dört puan aldılar. Evet evet rezerv ligede iyi başladı. Dördüncü Kayseri sırada Spor. mıydı? Ee, evet dördüncü sırada. Dört puanla dördüncü <gülüyor> sırada. Ee, gerçekten iyi başladılar. Ee, oyuncu grubu da gerçekten güzel. Güzel. Ve, tabii e, rezervlik için en büyük avantaj ise şu e, A takımdan bir gün sonra oynuyorlar orada oynayan veya oynayamayan forma şansı bulamayan futbolcular rezervlikte oynayabiliyorlar evet. işte geçtiğimiz hafta e, İstanbul Spor maçında Ali Karim'i cezalıydı rezervlikte o ilk 11'de başladı hı hı. Hayrullah forma şansı buluyor Arif e, yine oynuyor Nurettin hı hı. Korkmaz oynuyor evet. Antoni oynayabiliyor evet. yani e, bu manada da rezervlikte de iyi bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum ben Hı-hı. Ee, i̇yi başladılar. Alper Hoca önderliğinde takım iyi gidiyor şu anda. İlk haftayı kayıpsız kapattılar. Bu hafta malum Başakşehir'le oynayacaklar onlar da maçını. Başakşehir'in rezervlik takımının da çok kötü e, 
e, başladığını söyleyelim. Şu anda son sıradalar. Evet. Yanılmıyorsam eksi 10 mu? 15 avarajları var. Çok gol yediler ilk iki haftada. Mesut Özil oynadı herhalde. Evet Mesut Özil <gülüyor> oynamış. E, ona dikkat et, onu ona dikkat ettim ben de. Evet. E, yani bu hafta Başakşehir karşısında rezervlik takımı, Kayseri Spor rezervlik takımı bence iyi bir sonuç alacaktır diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Geçtiğimiz sezon e, Hikmet Karaman'la ufak bir <gülüyor> şeyim vardı. Ne, ne? diyor? Soruda sözlü tartışma mı? Evet evet basın toplantısında. Bu sefer de Çağdaş Atan'ın hışına Çağdaş uğramış. Şöyle, Geçen evet. gördüm. Var mı videosu abi? Ee, Göndermiş mi? Videosu sana? yok ama izledim. Sosyal evet, medyadan izledim. izledim. Evet. O taraftan çekme atışsızı gibi mi çıkıyor? Atışsızı gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir espri oldu orada. Evet. Tam video Tadım çekiyordum. Tabi e, görüntüyü ben telefonla o anda kaydettiğim evet. için biraz yakın durmam gerekiyordu. Hı hı. E, Çağdaş Hoca da senin çektiğin videolarda hep artırsızı gibi çıkıyorum şu açıdan <gülüyor> çek dedi. E, tabi ona da dikkat ediyor. Çünkü evet. Çağdaş Hoca kendine dikkat eden, kendine bakan, e, devamlı evet. formunu koruyan. Kesinlikle. E, Ender isimlerden bir çok birisi. Birçok futbolu bıraktıktan yani. sonra aşırı kilo alan Çağdaş çok, kilo, çok, çok. Çağdaş Hoca'yı sen de gördün et. abi yan yana geldik Çağdaş evet, Hoca'yı. Mesela antrenmanlarda görüyoruz, maçlarda görüyoruz. Gerçekten çok fit ve kendine çok Formayı iyi bakıyor. ver oynar yani. Ya oynar belki de evet. <gülüyor> bu hele ki bu dönemde savunmada sıkıntı <gülüyor> çekiyoruz. Sıkıntı arada bir kendine. Çağdaş Hoca bir 5-10 dakika belki oynar. Ee, dikkat ediyor. Ee, evet. O yüzden o açıdan değil de şu açıdan çeksen daha iyi olur gibi bir şey söyledi. <gülüyor> Çağdaş Hoca ile orada aradım. Aramızda esprili bir diyalog yani konuştum. Yani sıcak bir e, evet, evet. diyalog yok, yok. olmazsa. Yok e, yok. Ya şimdi kesinlikle. Gelmeden önce Çağdaş Hoca için hani birkaç kişiyle de görüştük ya. Hani özür diliyorum tırnak içerisinde söyleyeyim Çağdaş Hoca alınmaz. E, alınmayacağını düşünüyorum daha doğrusu. Ya Çağdaş Hoca egoludur, yanına yaklaşılmaz, burnundan kıl aldırmaz, şöyledir böyledir gibi. Şey izlenim de öyleydi yani ya öyle hissetmiştik. Öyle ama şimdi ya Çağdaş Hoca ile yaklaşık iki aydır diyalogumuz var. Engin evet. abi göreve geldiği günden beri hem hazırlık kampında hem de lig serüveninde bir şekilde antrenmanlarda maç sonunda e, bir şekilde diyalogumuz oluşuyor. Gerçekten bizimle diyalog, biz basın mensuplarıyla diyalog evet. gerçekten çok güzel. Sık sık espriler yapıyor. Bilgi paylaşımlarında bulunuyor. Evet. Yani hiç öyle röportaj teklifleri olduğu zaman onu kırmıyor. Evet, özel evet. röportajları da kabul ediyor. Yani ben bu zamana kadar Çağdaş Hoca'dan ne bir ego, ne bir öyle bir tavır hiç görmedik. Ben bu şekilde de olacağını, bu şekilde de devam edeceğini zaten düşünüyorum. Gerçekten ikili ilişkileri Diyalo iyi bir insan. Hı hı. E, teknik direktörlük açısından da zaten ligimizin e, genç hoca başarı e, başarı yakalayabilecek evet. potansiyeli yüksek. İstekli, nadir, istekli, istekli, istekli, başarı istekli. Bulu, e, bilimsel futbola ciddi manada evet. önem veren nadir isimlerden birisi Çağdaş hı hı. Hoca'da. E, taraftar da memnun zaten baktığımız zaman hı hı. Çağdaş Hoca'dan. E, bu manada dediğim gibi e, ben ilerleyen süreçlerde, ilerleyen haftalarda Kayseri Spor'un Çağdaş Hoca ile birlikte daha bir iyi bir ivme yakalayacağını. Rezerv takıma da dokunuşu var yani. O var var. Başarısında... Aynı sistemle oynuyorlar. Evet, Geçen hafta programda konuşmuştuk ya abi. <gülüyor> Aynı sistemle oynuyorlar. Evet. Aynı plan anlayışıyla sahada rezerv takımda. O yüzden ben dediğim gibi e, bu manada Çağdaş Hoca'nın da ilerleyen süreçlerde daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Ama özellikle şunun da altını çizmem gerekiyor abi. Başakşehir maçı ile ilgili <gülüyor> e, şunu söylemeden geçmeyelim. E, Başakşehir e, diyoruz ya hani e, ayağında top tutmayı seven, evet. işte oyuna hakim olmak isteyen, e, oyunu rakip sahaya yıkmak isteyen bir Başakşehir var. E, seviyorlar abi bu, atak, bu tür oyun. Evet. Atak futbolu, ofansif futbolu seviyorlar. E, çok pas yapmayı seviyorlar. Ve bununla birlikte ön alan baskısını da çok iyi yapan bir Başakşehir var. Evet. Ve Çağdaş Hoca da e, Çağdaş Hoca'nın planı da e, şeyi de oyun sistemi de savunmadan e, pas yaşarak çıkmak. Geride Çık, pas golde, yaparak çıkmak. Golde 9 pasla İstanbul maçı evet. kötü bir, e, i̇yi bir oyun var. 9 evet, pasın bir sonunda gol oluyor. gol oluyor. Çok güzel yani. Yani bu Organize Başakşehir yapar. maçında bu sistem başımıza biraz e, çorap örebilir gibi geliyor bana. Hmm. Yani çünkü biz savunmadan Bireysel pas yaşarak çıkıyoruz. Bireysel hatalar olursa tehlikeli olabilir. E, i̇şte Kolovetsios'la başlıyor. Genelde Kolovetsios'un ayağında oluyor top. <gülüyor> Kolovetsios başlıyor. Bilal'den alıyor topu. E, bu manada işte orada oluşacak bir baskı Kolovetsios da istediğimiz hızda bir futbolcu değil maalesef. Evet. Yani biraz daha işte ayağı belki iyi olabilir ama hızlı değil. E, bu manada e, bu bize biraz sıkıntı yaratabilir. Özellikle Başakşehir maçında. İstanbul maçında yaratmadı ama Hı-hı. Başakşehir maçında bu durum bize sıkıntı yaratabilir. E, ki bunun da mutlaka Çağdaş Hoca önemli ve planlı 
alacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Abdülkadir. Ben teşekkür ediyorum programımıza. abi. Güzel bir program oldu maça evet. doğru da. Ee, i̇nşallah ilerleyen haftalarda yine i̇nşallah. keyifli programlar gerçekleşecek. Devam edeceğiz. Evet bu haftalıkta maça doğru programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.